皆さんこんにちは。バイクファンジャパンです。今回はシンプルな Vlog を日本語でやってみることにします。このメガネなんですが、購入してから3年ほど経ったのですが、プラスチックフレームが白くで貸してきてしまいました。わかりますかねそれでこのメガネブランドのお店にメガネフレームの研磨を依頼することにします。渋谷スクランブルスクエアというビルにやってきました比較的新しいビルですねここの7階にメガネブランドのお店が入っていますということで7階に来ましたこれがメガネのお店で 999.9 と書いて49と読みます研磨代は3300円と安めなんですが納期が3週間ほどかかるとのことでしたせっかくなので同じビルの14階にある渋谷スカイという展望施設の受付に来てみたんですが本日分のチケットは完売していました外国人観光客の人がめちゃくちゃ多かったですフロアに NHK の施設があったので軽くチェックしてみます中は大河ドラマの衣装や小物が展示されていました無料で見れるのがいいですねあと渋谷のスクランブル交差点が見える眺めの良い窓もありました。スターバックスがあるみたいなのでちょっと休憩します。ます店内めちゃくちゃ混んでて、なんとか一人席に座りました。シビアスクランブルスクエアは以上でこれからちょっと移動しますということで新大久保駅にやってきました新大久保大久保はいろんな国の飲食店があるのでちょっとした旅行気分が味わえるので好きです今回なぜ大久保に来たかというとこれですね大久保のエニタイムフィットネスですちょっとここで軽く運動しようと思って新大久保に遠征に来ました結果1時間半ほど運動しました新大久保の撮影から2週間が経ちました今ここは地下鉄の竹橋駅で地上に向かっているところです地上に出ましたここは皇居周辺になります超一等地ですねあれが目的地のビルですということでマルベニという商社のビルにやってきましたなぜここに来たかというとマルベニギャラリーに来たかったからですマルベンにギャラリーのチケットをもらったので一応見てみようかなと思ってやってきましたこのマルベニビルは首都高のすぐ近くですね今回訪れたタイミングでは和服の展示がされているようですこの先の展示フロアの中は撮影禁止でした展示フロアの中はあまり広くはなかったので正直5分10分ほどで見終わってしまいました貴重そうな和服や和服のレプリカが展示されていましたはこんな皇居のすぐ近くですここから銀座まで歩いて行ける距離なので銀座の方へ移動することにします。この辺りは皇居周辺なので
落ち着いた上品な雰囲気ですね無駄に公園が広いです。お腹が減ったので、この京橋江戸グランというビルの中で食事を取ろうと思います。と思ったのですが、レストランがほとんど閉まっていたので諦めました。とということで銀座の歩行者天国に入りますそしてしばらく歩いて中尾で飯を食べることにしました中尾の親子丼とサラダをいただきますお腹も満たされたのでちょっと銀座をブラブラしますに来たたらつい寄っててししままう場所がありましてこのビルです日産のギャラリーにはこのように新しい Z が展示されていました運転席に座ってみるとこんな感じです値段はこんな感じそして古い S30Z が展示されています。激渋です。日産ギャラリーを後にして、本命の場所に向かいます。ソニーストア銀座店に来ました。ちょうどアルファカメラの歴史について展示がされていました。ソニーストアに立ち寄ったのは実は理由があって、私の誕生月が近いということでマグカップがもらえるということで立ち寄りました後で家で開封したいと思いますま家に帰ってきました先ほどソニーストアでもらったマグカップを開封してみたいと思いますソニーのマグカップ大きさはちょっと小ぶりですね2024と書かれていますついでに先日届いた荷物もここで開封してみたいと思います中身は書籍類です去年初めて行ったインタービーという映像機器の展示会で知ったホスプロ検定を受けてみようかなと思いましてテキスト類を買いました。合計で1万円ほどでした。これはホスプロ検定の案内です。これが問題集で今年のホスプロ検定の問題はこの中から出題されるそうです。こちらは技術マニュアルで結構分厚いです最後に技術用語集でこちらも結構ボリュームがあります今回の Vlog は DJI ポケット3の D-Log-M で撮影して Adobe Premiere Pro で DJI のラットを適用した後に、デハンサー Pro のバージョン 2.1.0 を使ってグレーディングしています。以前デハンサーのレビュー動画を作るときに使ったデハンサーは、バージョン 1.3.1 でした。その時は不具合が多く、私の中では実用レベルでは使えないという結論に至りました。レビュー動画では述べていませんが、フッテージに対して最初にラットを適用した後でデハンサーを適用すると、プレミアがおかしな挙動になり、その組み合わせでは使用できませんでした。デハンサーとは別にラットを使用するのは、デハンサーの設計思想に反しているのかもしれないと思ったので、動画では述べませんでしたが、私の中では不具合でした。その後デハンサーは何回かバージョンアップをしたので、久しぶりにデハンサーを使用したところ
当時気になっていた不具合が解消されて実用的に使えそうな感じになっていましたこれはこれでまたレビュー動画を新しく作ってみたいなと思ってしまうぐらいですデハンサーについて気になる方は概要欄をご覧くださいクーポンコードもありますのでよかったらどうぞはい次にちょっと取り留めもない Vlog になってしまっていますがついでにこちらも紹介しておきます年末年始に旅行に行ってきたのですがその時に持っていた ZVE1 なんですがふさふさのマイクスクリーンを旅行中になくしてしまいましたそれで急遽旅行先でマイクスクリーンを自作したのがこれですこれはもともと食器を洗うスポンジです幸いマイクスクリーンを固定するアタッチメントはなくさなかったのでこのアタッチメントにつけられるようにスポンジをハサミでカットしました去年ソニーのサービスセンターで ZVE1 のマイクスクリーンのスペアを買っておいたのがここに来て役立ってきましたこれは購入した ZVE1 にもともとついていたマイクスクリーンです旅行中になくしたマイクスクリーンはスペアで購入したものでした購入時についていたマイクスクリーンは引き続き保存しつつスペアで購入しておいたマイクスクリーンを装着することにしますはなくさないいいように注意したいと思います先ほどの撮影から1週間が経ちましたカツヤで飯を食べますカツ丼ですす動画の冒頭で紹介したメガネの研磨ですが出来上がったとの連絡が来ましたので渋谷に向かいます。3週間ぶりに渋谷スクランブルスクエアのビルにやってきました7階のフォーナインズのショップにやってきましたこちらが研磨後のメガネです後で家に帰った後でしっかりチェックしてみようと思いますちなみにこんなメガネフレームが売ってました18金のフレームで92万円もするそうです渋谷の用事は済んだので家に帰るとしますこれはなぜか渋谷駅に展示されていたひな人形研磨後のフレームをチェックしますめちゃくちゃピカピカで新品のようですけん前と比べるとこのような感じ全然違いますねそれではご視聴ありがとうございましたこの動画がお役に立てたら幸いですもしこの動画が良いと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします SNS の登録もよろしければお願いします